ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃபிஃப்டீன்த்து டூ மார்க் வீடியோ பார்த்தோம் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்டீன்த்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வாட் ஆர் டேட்டா ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இந்த டேட்டாவோட டெஃபினேஷன் தான் அது ஸோ டேட்டா கேன் பி டிஃபைன் இஸ் சிஸ்டமெட்டிக் ரெக்கார்ட் ஆஃப் பர்டிகுலர் குவான்டிட்டி சொல்லுவாங்க இது எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சர்வே அனலைஸ் இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டேட்டாவில் தர டூ டைப் இருக்குது ப்ரைமரி டேட்டா அண்ட் செகண்டரி டேட்டா ஸோ டெஃபினேஷன் கேட்டாங்கன்னா அந்த டைப்ஸ் எழுதுங்க ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ப்ரைமரி டேட்டாவோட டெஃபினேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம செவன்டீன்த்து கொஸ்டின் போவோம் ஸோ வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் செகண்டரி டேட்டா ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செகண்ட் டேட்டானா என்னென்னா இட் இஸ் அ டேட்டா கலெக்டட் ஃப்ரம் த பப்ளிக் அண்ட் அன் பப்ளிக்டு சோர்ஸ் ஸோ அதாவது ஒருத்தரை பற்றி டேட் ஒருத்தரை பற்றி டேட்டா வந்து நம்ம அதை பற்றி ரெக்கார்ட்ஸ் அவங்களோட ரெக்கார்டை ஆல்ரெடி பப்ளிக்ஸ் அவங்க வேறு எதாவது ரெக்கார்ட்ஸில் இருந்து அவங்க டேட்டா எடுத்தால் தட் இஸ் கால்டு செகண்ட் டேட்டா ஸோ அந்த செகண்ட் டேட்டாவுக்கு வந்து காஸ்ட்டு டைமில் அது ரொம்ப யூஸ் லெஸ்ஸாக தான் ஆகும் நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் அது வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ டேட்டா கருத்துனா கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அந்த டேட்டா நம்ம கண்டுபிடி நம்ம நம்ம கிடைக்கிற டேட்டாவை கிளாஸிஃபை பண்ணணும் ஸோ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ டெஃபினேஷன் கேட்டாங்கன்னா ஸோ இது எழுதுங்க கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் அரேஞ்ச் த டேட்டா இன் டூ சீக்வன்ஸ் அண்ட் குரூப் அக்கார்டிங் டு தேர் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் பட் ரிலேட்டட் பார்ட்ஸ் ஸோ இதில் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா ஜாக்ரஃபிக்கல் குரோனஜிக்கல் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் ஸோ அந்த ஃபோர் இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ஃபைவ் மார்க் கேட்கலாம் ஸோ சப்போஸ் டெஃபினேஷனில் கேட்டாலும் அதை எழுதிட்டு அதை டைப்ஸ் நேம் எழுதி விடுங்க குரோனஜிக்கல் ஜாக்ரஃபிக்கல் குவான்டிட்டேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரேஞ்ச் ஸோ ஆல்ரெடி இன்னும் ரேஞ்ச் என்னென்னா இட் இஸ் ஏ மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்சன் அதில் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் வந்து ஒரு ஃபோர் டைப்பில் ரேஞ்ச் வந்து ஃபஸ்ட்டு வருது ஸோ ரேஞ்ச் என்னென்னா வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன் டேரெக்டாக நம்ம ரேஞ்சு கூட எழுதுனா ரேஞ்ச் இஸ் நத்திங் பட் லார்ஜஸ்ட் மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் அவங்க கொடுக்குற டேட்டாவில் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ திஸ் இஸ் கால் ரேஞ்ச் ஸோ அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் நான் இந்த வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன் அதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அண்ட் கோஃபன் ரேஞ்ச் கேட்டாங்கன்னா அது எல் மைனஸ் எஸ் பை எல் ப்ளஸ் எஸ்னு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் கோட்டல் டிவிஷன் ஸோ கோட்டல் டிவிஷன் என்ன கியூடி நம்ம ஸ்டார்ட் எழுதுவோம் ஸோ திஸ் நத்திங் பட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்டைன் பை சப்ராட்டிங் த ஃபஸ்ட்டு அண்டு லாஸ்ட் கோட்டைஸ் தட் மீன்ஸ் கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் பை டூ இதெல்லாம் நம்ம வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ஒன் ஆஃப் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்டைன் பை சப்ராட்டிங் த ஃபஸ்ட் கோட்டைல் ஃப்ரம் த தேர்ட் கோட்டைல்ஸ் அதாவது கியூ த்ரீ வந்து கியூ ஒன் சப்ராட் பண்ணி அதாவது டூ அவுட் வெயிட் பண்ணணும் தட் இஸ் கோட்டை டிவிஷன் சொல்லுவாங்க இது பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் டெஃபினேஷன் கேட்டாங்க இது எழுதுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கார்லேஷன் ஸோ கார்லேஷன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது இட் இஸ் ஏ ரிலேஷன் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் வேரியபிள்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ கார்லேஷன் கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் த டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன் பிட்வீன் த வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஆர் த ரிலேஷன் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் வேரியபிள்ஸ் எழுதலாம் கார்லேஷன் தர த்ரீ மெத்தட்ஸ் போடுவாங்க இந்த டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு இந்த ஃபார்ம்ல எழுதி விடுங்க ஆர் இக்குவல் டுனா கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை சானிடேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் சானிடேஷன் ஆஃப் ஒய் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதி விடுங்க கார்லேஷன் நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் ஸோ வேரியேஷன்னா மெசர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் சொல்லுவாங்க மெசர் ஆஃப் டிஸ்பிரஷனில் தர ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரேஞ்ச் அதை டெஃபினேஷ் சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் கியூடி கோட்டில் டிவிஷன் மெயின் டிவிஷன் சானி டிவிஷன் அது அது ரிலேட்டிவ் மெஷர் ரிலேட்டிவ் மெஷர் என்ன அதில் கோஃபிஷன் ஆஃப் ரேஞ்சு கோஃபிஷன் ஆஃப் கியூடி கோஃபிஷன் ஆஃப் மெயின் டிவிஷன் அடுத்து சிவி கோஃபிஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஸோ இண்டெக்ஸ் நம்பர் கண்டிப்பாக அது ஒரு சாப்டர் அது ஒரு யூனிட்ல இருந்து இருக்கு கண்டிப்பா அந்த யூனிட்ல டூ மார்க்ல இண்டெக்ஸ் நம்பர் கேட்பாங்க ஸோ இண்டெக்ஸ் நம்பர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் அ டிவைஸ் மெஷரிங் டிஃபரன்ஸ் இன் த மேக்னிட்டி ஆஃப் குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டட் வேரியபிள்ஸ் ஸோ இது
So, second data use point in a points as well. Data already collected. We collect the data the data. We will collect second data. So, this is the first thing. Next, uh, uses of graphical representation of data. The five more so, they are very attractive and impressive. Uh, they make data more simple and intelligible. Next, uh, they are amenable for comparisons. Uh, in the graph, they save time and labor. Uh, they have great memorization effort. So, graphical representation of data is easier. 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 We can get the data. We can get the data. We can get bigger, smaller, and graphical representation is very useful. So, this is the use of the data. Okay. Next. Next, 28th question. This is the empirical relation between mean, median, and mode. So, this is the base of the problems. Empirical relation between mean median mode is a formula. That means mode equal to 3 median minus 2 mean. In the basement problems, suppose mode and median is a value subset of mean. Median mode is a mean. Mode is a mean. Mode and median is a mean. So, this is a very important formula. In the definition, the basement problem is a formula. Empirical formula is a formula. Next year, histogram. Histogram is a graphical method. There are four methods. Histogram, Frequency Polygon, Frequency Curve, OQ and Lawrence 5 method and Histogram is first method so this is why it is a rectangle bar in the continuous interval in the diagram in the graph so this is the bar chart a graph displaying the distribution of the frequency displaying the visual form so in the interval we will x axis and we will go to the frequency and y axis so this is the histogram next sample phase so sample phase is the if you want to do an experiment, you can say the total outcomes in the sample phase. For example, if you want to do a diet, you can say the outcomes in the diet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose if you want to do a coin toss, you can say the head or tail. So the total outcomes in the outcomes will be called sample phase. So let's learn this. Next. Measure of central tendency. So this is a very important one. If you want to do two marks, what are the types you want to do? And each one पति हो क्या पाऊँगा? What is mean, median, mode, harmonic, geometric? And ten more के लिए base में problems वाले लाम. Measure of central tendency क्या था ना? The five mean, median, mode, harmonic mean, geometric mean. Next negative correlation. So correlation ला negative, positive, zero correlation ना सोल्टे some types रखे अलग negative correlation पति सोल्टे ना. इलान ना they show the falling trend from upper left corner लंदे left right corner ला नमद है. Data is a flat point, this is a negative correlation. Next one, price index number. Index number there are three types. One is price index number, quantity index number and value based index number. Price is based on the price level of particular group of commodities. If you have a price level of changes, you can find the price index number. That is the quantity index number. And the quantities will change as the quantities find for normal. Next, uses of time series. So, time series is the use for normal. But, keep on. If the base minute 2 mark, keep on. 5 mark, keep on. If you have the notes, then you will learn. Time series is used to predict future values based on the previous subsequent value. That means, if a 10 is back, you will have the things or values on the 10 rupees. If you have the 10 is kept, you will find the value will be different. So, upon the data on the, if you will have the, if you have any changes, you can predict that the time series is used. So, if you have any points, you can have any points. And it helps in the evaluation of the current achievement. And the time series is analyzed, used to identify the fluctuation in economics and business. The five more will be based on the question. Next. Write any two merits of sampling. So, sampling is used to be used. Personal biases is completely delimited. This method is economical as it saves time, money and labor. So, we will learn this next one. Polygon. Graph, the histogram is the same as the frequency polygon. So, you can write the polygon. So, if you drop the histogram, 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 that is called polygon. So, you can note this one. Next one. Kutas 6. Kutas 6 is the definition. This is nothing but the extent of which a distribution more picked or flat topped than the normal curve. So, that means the flatness of the distribution is so long. So, you write this definition. Next, uses of regression. So, regression is very important. Now, it is regression or definition. Regression is used for what we can find unknown values from known values. 
That means, suppose we x theorem is If y find pannu na, x substitute pannu y varo. Suppose y value theorem jaro, x find pannu na. That's why we are going to do it. Significant relation between dependent variable and independent variable. So, if x independent variable is y. So, this is a 2-3 uh, notes, uh, line statement. Let's do it. Next. Uh, list the common of time series. Time series, we said, it is statistical data arranged in chronological order. The combination of time series is 4 and the base is 2 mark or 4 notes or 5 mark First of all is secular trend or seasonal variation, cyclic variation, irregular variation We will learn about these notes Next, splicing So splicing is the concept of index number In the last splicing, there are two types of splicing One is forward splicing and backward splicing that is the deflecting concept of the Plicing is two or more overlapping series of index numbers are combined in one series If there is a series, it is a series of counter patterns If there is a type scatter, there is a type scatter There is a type scatter, backward splice and forward splice There is a type scatter, next is pi diagram So pi diagram is a type scatter diagram It is a concept of circular diagram If we draw a circle drop अर्थात् अंदर डिग्री, so first you draw the circle, अंदर circle अंदर नम्बर अंदर डिग्री नम्बर नेरियर वैल्यूज़ कुछ तो पाऊँगा, आधा अंदर में डिग्री आ कन्वर्ट पने इतने, so अंदर डिग्री बेस पने अंदर में ड्रॉप अंदर था पाई डायरेक्ट सोलोंगे, so इंदर कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, sometimes final के एकलां, problems के एकलां, problem base पे next video में तो problems it is a repeated value so long the individual data so long the number so long and the number max and number repeat out that is called modern for example for two three five two seven two if you have a number and the number repeat out so two three times repeat out that is mode equal nothing but two so the base for a problem get long suppose mode get down on the definition you can as well as you know numbers could do a repeat number coming up I think the continuous series or formula mode in the formula in a L plus f1 minus f0 by 2f1 minus f0 minus f2 into c இந்த பார்மலாம் சும்மா ஜஸ்ட் எல்து விடுங்கள் next skewness so what is skewness கேப்பாங்க skewness so skewness நான் it is nothing but lack of symmetry சொல்வாங்க இதன்னா distribution உடன் safe வந்து சொல்லுக்குதான் the skewness use பண்டுராங்க if the data is not symmetrical distribution it is called a skewness distribution so இதில் வந்து இரண்டு type இருக்கு positive skewness சொல்வாங்க நுன்னு negative skewness சொல்வாங்க इधर बेस में प्रॉब्लम क्या इकला आठ तेरे मेथड से ना मेथड ला मूड मेथड्स ला रखे आधा तो कार्ल पेशेंस क्यों ने से बाउली कोफिशंस क्यों ने से आधा बेस में टू मार्क के ले टेन मार्क ला प्रॉब्लम क्या पाऊँगा सो आधा फॉर्मल्स को ला कुछ ला पापों सो इधर टू मार्क ला सिमिट्री क्या डालना है देर देना नेक्स्ट � Next question, 46 question, types of splicing, splicing is a series of singular splicing, there are two types of forward splicing, backward splicing, next uses of C chart, statistical control chart, C chart node, there are applications that are here, to control the number of non-confirming rivets in C chart, there are non-confirming rivets in C chart, and aircraft wings are to control number of defects in final assemblies like TV, radio, computer. So next, hypothesis. So hypothesis is very important. There are two types. 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 What is hypothesis? What is hypothesis? Hypothesis testing is a statistical method that is used in making statistical decisions using agreemental data. So hypothesis. Next. What is the difference between large and small sample? There are two types of sample are larger. Larger is the sample size is 30 is greater than the larger sample. Next, small sample theory. Small sample theory is the statistical values. The sample size is 30 is below n less than 30. That is the small sample. What is the small sample? The sample size is less than 30 is called small sample. If you have any test use, T test, F test, Chi square test, the base is not a problem. A large number is a test. Next, what is the average? So, average is it is a single number figure out figure to describe the whole of figure. That is a set of data or single number represent the average. So, the average definition is put. Next, what is standard deviation? 
sand division is very important question the base plate 10 mole kekla this is nothing but so square root adavadhu sigma equal to square root of summation x minus x bar whole square by n so idha dhaan inga words solirukka sand division is the positive square root of the average of the division of the all observation taken from the mean adha summation x minus the x bar the mean so in, in terms of the right in the formula idha irukla adha dhaan the statement idha irukka idha inga formula padichittu the statement just padichukonga okay sand division next types of sampling the sampling already sonna அதில் சாம்பிளிங் எல்லாம் டைப் சொல்லிட்டு இதில் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரேண்ட் அண்ட் சாம்பிள் சிம்பிள் ரேண்ட் அண்ட் சாம்பிள் ஸோ இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க் நம்ம டென் மார்க் எக்ஸ்பிளைன் கேட்கலாம் வாட் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்டாங்கன்னா இதை பற்றி நான் ஒரு 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 பற்றியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நோட்ஸில் இதை நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அதாவது அடுத்து கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிள் சிஸ்டமெட்டிக் சாம்பிள் கிளஸ்டரிஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்ஃபைட் சாம்பிள் திஸ் ஆர் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கிளஸ்டர் சாம்பிளாக டூ மார்க் சம்டைம் கேட்ட கேட்பாங்க இந்த நோட்ஸ் எடுத்து இதை படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரேங்க் கார்லேஷன் ஸோ கார்லேஷனில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா கார்ல் பேஷன் கோப்ஷனாக கார்லேஷன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் ரேங்க் கார்லேஷன் மெத்தட் ஸோ இது வந்து நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவுக்கு நம்ம ரேங்க் போட்டுட்டு நம்ம அது அந்த ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கார்லேஷன் ஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இது இது நேம் வந்து சொன்னோம்னா ஸ்பியர்மெண்ட் ரேங்க் கார்லேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ரோ ஈக்குவல் டு இஸ் நாட் ஃபி ரோ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் சமேஷன் டி ஸ்கொயர் பை என் கியூப் மைனஸ் என் திஸ் டி இஸ் நத்திங் பட் Uh, rank x minus rank of y. Difference between the two ranks is called d. Okay. Then we have d square fine money. Apply it. Now rank correlation. Uh, the values lie between always minus one to plus one. Not only that. The correlation value. The rank correlation. Now we have to know what to do. Okay. Next. Equation of the uh, uh, regression line. Regression line. There are two equations. Okay. One of them is y and x. This formula is y minus y bar equal to b y x x minus x bar. This is y and x. We will say regression equation of y and x in the formula thing and the regression equation of x on y so that is one formula that is x minus x bar first x will be b x y and then y minus y bar so in the two equation you know, formula you know, write this two equation next uh, different types of data already data and so on there are two types one is primary data second data so primary is direct data collect and the person will see and the second data and the person will see some other where I collect the data and the medical data second data இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதான் ப்ரைமரி செகண்டரி கேட்டாலே இந்த நோட்ஸ் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து காஸ்ட் மோர் ஆகும் இது லெஸ் காஸ்டில் முடிச்சலாம் அது இட் ரிக்வஸ் மோர் டைம் இது இட் ரிக்வஸ் லெஸ் டைம் இது ஸோ லெஸ் டைமில் வந்து இந்த செகண்ட் டேட்டா வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லாஸ்டில் மெஷர் ஆஃப் வேரியேஷன் இந்த மெஷர் ஆஃப் வேரியேஷனோட கேரக்டரிஸ்டிக் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இட் இஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இஸ் டிஜிட்டலி டிஃபைண்டு இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் டேட்டா சொல்லிட்டு அது அதுதான் கேரக்டரிஸ் கேட்டாங்கன்னா மெசர் ஆஃப் வேரியஸ்டிக்கும் டிஸ்பிளிஸ்க்கும் அதுமாரி தான் வரும் மெசர் ஆஃப் செவன் டிஸ்க்கு தான் வரும் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க சம்டைம் ஃபைவ் மார்க்கில் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து இந்த வீடியோஸ் இதில் டூ மார்க்ஸ்லாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இது அப்படியே நீங்கள் ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு இதை படிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த டூ மார்க் அதாவது டென் இயர்ஸ் இல்லை கொஸ்ட் மார்க் இல்லை டூ மார்க்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து தான் வந்து டூ மார்க் கொஸ்டின் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் லைக் பண்ணிங்கன்னா இந்த சேனல்ஸை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது அவங்களை கேட்டுக்கிறேன